Tutor, ¿cómo están? Les habla su presentador, Exer. Y aquí, en esta cuarta parte del tutorial, vamos a continuar moldeando nuestro tanquecito. Esta vez vamos a agregarle detalles a nuestra pieza aquí del centro que hemos moldeado la parte pasada. Vamos a comenzar. Aquí una vista left. Vamos a moldear, sería estas partes de aquí. El arma, si nos da el tiempo, nos acompaña. ¿Sí? Vamos a estar y esta parte. Vamos a comenzar, vamos a poner vista left. Yo voy a aislar, vamos a aislar todo. Ahí, perfecto. Vamos a comenzar. Ahí, vamos con line. Vamos a crear una polilínea. Vamos ahí. Ahí. Recuerden presionar Shift para que la polilínea salga en ángulo recto. Manteniendo Shift apretado, me hace ángulos rectos. Ahora lo suelto. Ahí, perfecto. Vamos a vista top, lo acomodamos hacia un costado. Esta pieza va de este lado. Vamos ahí, vamos a ver, vista frontal, a ver, ta 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 ta. ta. Sí, ahí está bien. Vamos ahora a modify, vamos a modificar los vértices. Esto lo vamos a alinear bien con el snap tool aquí lo desactivamos y bajamos un poco ahí está ahí perfecto vamos bien ahí estamos vamos a añadirle grosor a esta pieza antes de eso vamos a subir un poco este vértice ahí y este también ahí estamos Ahora, lo que vamos a hacer es buscar el modificador Shell. Aquí lo aplicamos para que nos añada un grosor en ambos lados de la pieza. Porque si yo le aplico Convert to Edit Poly, selecciono como modo plano y le pongo Extrude, me lo hace, pero ven el grosor me lo hace un solo lado para aplicar del otro lado debería seleccionar aquí border seleccionar aquí el borde y ponerle cap ¿Ven? como que tengo que hacer un paso extra para hacerlo más rápido vamos a poner control z control z control z control z hacemos shell no ese no shell dije a ver dónde está dónde está ahí está shell buscamos shell y aquí el valor de amount le agregamos el grosor ¿Ven? mucho más fácil y más rápido es una opción para añadir grosor sin tener que utilizar extrude estamos ahí pero vemos que esta pieza tiene como varios vértices vamos a ponerle ahora modificador de edit poly no la convierto en edit poly simplemente lo añado como modificador si lo convierto en edit poly ¿ven? pierdo todas las opciones que tenía antes al añadirlo como modificador, simplemente puedo modificar y volver atrás. ¿Ven? Ahora, vemos que esta pieza tiene varios polígonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos que convertir estas caras en polígonos de cuatro lados. Así que vamos a elegir aquí la opción Cut. Y vamos a empezar a, a ver a conectar vértices. Y vamos a unirlo así. Vamos a ver este vértice con este. Y ahora unimos este otro ahí arriba con este. ¿Por qué hacemos esto? Por ejemplo, para que vean. Esta cara ahora tiene cuatro vértices. 1, 2, 3, 4. 
Esta cara tiene 4, 1, 2, 3 y 4 Y esta igualmente, tienen 4 vértices Siempre los polígonos tienen que tener 4 vértices o 4 esquinas Porque si tenemos un polígono de más Como teníamos en un principio, nos va a generar errores a la hora de aplicar el suavizado Vamos a hacer lo mismo En el otro lado este Con este Y este con este Perfecto, ahora podemos empezar a añadirle propiedades O cambiarle las propiedades mejor dicho Seleccionamos este borde de aquí Y también seleccionamos los otros bordes Vamos a poner modo transparente para ver mejor Este lo seleccionamos así Este este borde no lo vamos a seleccionar porque yo quiero que me haga un redondeado en la pieza. ¿Sí? Este sí. Y este redondeado se va a lograr con la con Mesh Smooth. Cuando yo le aplique la suavidad a la geometría. Los demás le hacemos un chamfer. No, este es muy grande. Vamos a un lo más pequeño. 0, Coma 15, a ver. Le añadimos aquí el número 2 para que nos aplique dos subdivisiones. O sea, una, dos, dos chamfer. Ok. Vamos a arreglar esta geometría. Vean que tenemos acá un efecto medio raro. Podemos hacerlo de dos formas. Hacemos así. La primera sería elegir Cut. Ahora sí. Elegimos Cut. Y unimos aquí. Estas piezas de estos vértices del centro. Vamos a Edge, seleccionamos las líneas de aquí y le ponemos Control Backspace para eliminar. ¿Ven? Y ahí nos quedan polígonos de cuatro lados, excepto este, que este ya va a tener más vértices. Por eso voy a elegir aquí Target y voy a unir este con este y este con este. Muevo un poco y ahí podría arreglar esta geometría. Vamos a la otra. Ah, acá. Ahora sí. Vamos a verla de la otra manera. Seleccionamos aquí las caras. Hacemos Control. Hacemos Inset. Le aplicamos un Inset muy pequeño. No tanto. Ahí. Y le hacemos Control. Collapse. Eh, perdón. Clic derecho. Collapse. Ya me estoy confundiendo. Ahora sí. ¿Ven? Ahora se me perdió el vértice. Ahora sí, acá está, acá está. Seleccionamos Edge. Y ahora eliminamos las líneas que no corresponden. Sí, esta, esta y esta. Control Backspace. Y ahí tenemos, ¿ven? El mismo resultado que habíamos tenido. Seleccionamos Target. Unimos estos vértices aquí al centro. Modifico un poco y ahí tengo el mismo resultado. ¿Lo ven? Lo que podemos hacer aquí es... Eliminamos esta línea y aquí tenemos este polígono con cuatro vértices. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Clic, control backspace y ahí tenemos nuestra geometría reparada. Aquí vamos a ver. Aquí nos está haciendo esto. Debería haberle aplicado un chamfer a esta línea, esta que está aquí. ¿Ven? Así me hubiera evitado reparar esto. Pero bueno, ya que lo hemos hecho, vamos a hacer así. 
Hicimos target. Unimos este vértice con este. Vamos a hacer con del otro lado. Este vértice con este. Ahora sí. Vamos a elegir el Edge. Ahí eliminamos este. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. A ver, a ver. Si lo eliminamos este. Ahí está. Eliminamos esto. Ahí queda mucho mejor. Si nos genera error esta parte, vamos a tener que hacer un chamfer a esta línea. Vamos a Mesh Smooth. Vamos a ver ahora. Zoom interacción a 2. Venga, acá nos está haciendo un pequeño error. A ver dónde más. Acá también. Acá la curva es muy pronunciada. Vamos a eliminar, vamos a corregir. Aplica control Z. No, mejor no. Vamos a Vertex. Vamos a hacer esto. Para corregir y evitar hacer el piso de nuevo, vamos a seleccionar estas líneas de aquí. Vamos a junto con esta. Ahora seleccionamos esta de acá. Ahí le hacemos control backspace. Lo seleccionamos aquí, ponemos loop. Bien, corroboramos que nos seleccione todo el trayecto. Igual aquí. Ahora le picamos chamfer a todo este lado. Clic derecho, chamfer. Vamos acá. Ahora sí. Esta parte la vamos a corregir. Unimos esta acá. Unimos este vértice ahí. Ahora sí, ahora me gusta más. Unimos este acá. Ahora sí. Corroboramos con el Mesh Smooth. Ahí está. Ahora sí, ven, no nos genera errores. Ahora sí, ahí está. Va perfecto, perfecto. Esta parte vamos a modificar un poco. Apagamos el Mesh Smooth momentáneamente. Hacemos acá. Seleccionamos estas piezas. A ver. Elegimos esta línea. ¿Qué pasó? Ahora sí, elegimos esta línea, ahí, ahí, ahí. Vamos a hacer un chamfer. Ahí estamos. Le ponemos un solo chamfer. Vamos a seleccionar. Vértice Target, unimos este vértice con este, este ahí, vamos a hacer lo mismo al lado inverso, Mod Target, este ahí, este ahí, y para que sean polígonos de cuatro lados, vamos a crear una conexión ahí con 
Ven, ahora todos quedan polígonos de cuatro lados. Voy a aplicar Mesh Smooth. A ver, a ver. Ahí está, perfecto. Ahí nos queda la pieza. Vamos a redondear un poco los bordes. Vamos a ver ahí el poli. Apagando el Mesh Smooth, obviamente. Seleccionamos ahí, activamos el Constraint to Edge para mover los vértices dentro de la línea. Ahí está. Para ir moviendo dentro de las mismas líneas sin deformar la figura. Vamos a hacerlo un poco más. Ahí está. Vamos a ver si podemos hacerlo aquí. Ahí está. Vamos acá, ahí. Acá en el otro nos falta un vértice. A ver, a ver. Ahí está. Quitamos el constraint to edge. Para hacer ahí moverlo hasta acá ahora aplicamos Mesh Smooth de nuevo ahí está y hemos creado nuestra pieza vamos a aplicarle ahora simetría ponemos simetría le ponemos como instancia eje X perfecto ahí está este este a su vez, a ver, vamos a mover un poquito más para allá. Esto... No, mejor no. Vamos a dejarlo ahí hasta que terminemos toda la pieza. Y copiamos todo junto. Va a ser mucho mejor. Vamos ahora ahí. Vamos a crear modo plane. Ahora vamos a crear otra pieza más. Estamos ahí modo plane, perfecto, vamos a vista top, lo acomodamos ahí, ahí estamos, perfecto, ahora vamos a clic derecho, convert to, edit poly, bajamos ahí, esto también lo bajamos, Siempre es bueno poner modo transparente para ayudarnos a moldear la pieza. Vamos a insertar un nuevo vértice. O mejor aún, vamos a bajar esto así. Vamos a elegir modo Edge, seleccionamos ahí esta línea y ponemos Shift y movemos en el eje X y expandimos el plano. Ahora si sí, podemos seguir acomodando la pieza ¿no? ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos un poco más hacia adelante ahora si sí, ponemos aquí seleccionamos esto le ponemos extrude porque yo solamente voy a moldear la mitad y le voy a aplicar simetría, no voy a hacer como esto que hice todo dos veces vamos acá ahí está vamos a seleccionar esta línea aquí ven o sea, clic derecho o si no chamfer, aquí, aquí también está le aplicamos un chamfer bastante grande y le aplicamos varias interacciones para que me cree 
este redondeado. Bien. Vamos a hacerlo aquí también, en estas dos partes superiores. No tanto. A ver, ahí. Quiero un poco menos interacciones. Ahora sí. Vamos a hacerlo con esta línea también. Chamfer. Ahí está. Podemos modo vertex. Vamos a sacar Quick Slice. Vamos a, a ver, vamos a empezar primero alineando esto. Es ahí. Alineamos aquí. Ahí está. Vamos a crear conexiones. Ahora en este sentido. Con cut. Conexiones ahí, conexión aquí, aquí ya da, aquí y acá. Perfecto. Este, este vértice está de más, me parece. A ver. Sí, está de más. Ahora. Me queda hacer conexiones en este sentido. Put ahí. Desactivo el Snap Tool. Vamos ahí. Ahí está. Vamos a hacer un visual y select en esta pieza. Bien, una vez hecho esto, ahora sí alineamos un poco. ¿Por qué hacemos esto? Por la misma razón que la vez pasada, de corregir mi geometría y que no me queden polígonos irregulares. ¿Ven? Ahora todos tienen cuatro lados y está prolija. Excepto por esta parte. A ver. Ahora. Ahora sí. Seleccionamos Edge. Seleccionamos esta línea. Ponemos Loop. Esta línea, loop, aquí, loop, faltó esta, a ver, loop, y le vamos a aplicar un chamfer, pero con un valor más elevado, y no con tantas intersecciones, ahí, y acá me está haciendo algo raro, a ver, ¿Qué pasó? Aquí debe haber dos vértices, a ver. No, parece que no. Pecamos chamfer, un valor elevado. Ahí, a ver. Ahora sí. Vamos a corregir esta imperfección que tenemos aquí. Vamos a bajar estos polígonos para corregir. A ver, aplicamos el constraint to edge para bajar aquí la misma sobre la misma línea.
Ahí está, perfecto. Ahora teniendo esta pieza aquí. A ver acá me hizo el mismo de nuevo. A ver acá, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Corregimos aquí a ver. Aquí estamos. Perfecto. Una vez terminado esto, ahora podemos suavizar los bordes, que son estos solos solamente con chamfer. Ahora sí, en un valor tan grande como antes. Valor 0,15 vamos a ponerle. Con un, le ponemos dos chamfer ahí. Le ponemos simetría, aplicamos simetry en el eje, e, ver, eje Z. Vamos a ponerle mesh smooth, a ver cómo queda. A ver, a ver qué pasó acá. Apa, acá me hizo algo raro. Vamos a ver qué es. Eliminamos. Esto me pasó porque hay vértices que estaban en el mismo lugar. Le apliqué un chamfer y no me di cuenta. Vamos a poner aquí. Ponemos weld. Aquí weld. Aquí estamos soldando los vértices que he borrado. Vamos a ver ahora, Mesh Smooth, aquí hace lo mismo de nuevo. Aquí hay un vértice de más. A ver, Remove. A ver. Vamos a mover esto así. Ah, aquí falta soldar. Well, well, igual. Well. Ahora sí, a ver. Ahí está. Por fin. Vamos a left, a ver, en isolate, y ahí tenemos otra pieza más. Ahí estamos bien, vamos bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un inicio y selecciono esto. Vamos aquí. Vista left. Vamos a hacer un inicio y selección con esta pieza. Mejorado con la imagen. Ponemos este modo transparente. Este también. Vamos a crear un cilindro que coincide con la imagen de fondo, ahí está, vamos a top, ahí está, le quitamos las intersecciones, aquí los segmentos, las líneas, aquí las sides, los bajamos a 
10, a ver. Me voy a left. Sí, en 10 está bien. Estamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer. Lo siguiente. Vamos a poner clic derecho, convert to, edit poly. Esta cara la vamos a borrar. Ya que se está interseccionando con la otra pieza y no se va a ver. Así que como no se va a ver, no es necesario que la deje activa. Vamos a estirar esto a ver en el eje X. Achicamos la escala. Vamos a Mode Edge. Creamos una conexión entre las líneas. Aquí. Movemos así. A ver. Ahí. Vamos acomodando los vértices, vamos ahí. Perfecto. Ahí estamos. Vamos a agir modo polígono ahora. Vamos a extrude. No, extrude no. Vamos aquí, insert. Vamos ahí, extrude, vamos a modo edge, creamos una conexión en este sentido, para poder seleccionar todas las caras en este lado, ven todas las caras del borde, excepto esta, y le ponemos un extrude, y lo ponemos en la opción aquí, local normal, para que nos quede una extrusión hacia afuera. Ponemos OK. Y ahí está. Ahí tenemos el soporte para nuestra arma. Clic ahí. Clic derecho. En Isolate. A ver, a ver. Ahí estamos. Vamos a aplicarle el muy famoso chamfer. Vamos a hacerlo aquí. Antes de eso, con cut, vamos a corregir esto. ¿Ven? Ya que aquí la cara del medio tiene muchos vértices. Ahora sí. Elegimos ahí. Aquí, aquí, casi todas las líneas, en este sentido van a, hacer chamfer, van, a, van a tener que aplicarse el chamfer prácticamente. Ponemos loop, sí, todas prácticamente, excepto esta que acabo de crear. Le ponemos un chamfer, 0,15, le ponemos 2, así suavizamos, o hacen, como se dice, eh, hacemos más acentuado el borde. Mesh Smooth, a ver, con integración en 2, capa, ahora sí, control X, al X, al X, al X, ahí estamos, podemos agrandar un poco más esta cara, ahora sí, perfecto. Vamos a empezar a crear ya las últimas partes. Por lo menos de esta parte de tutorial, no de modelo, no se asusten. Vamos acá. Esto ahí. Left. Ahí está. Esperamos un poco más. Añadimos otro cilindro, a ver, a ver. Ahí está. 
lo giramos y lo vamos a colocar aquí ahí está en esta pieza va a ser esta pieza va a ser bastante simple vamos a clic derecho convert to edit poly bla 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 esta cara la achicamos un poco corregimos los, los vértices ahí ahí bueno vamos a quitar el snap tool a ver si así podemos ahora sí ahí ahí ahora picamos chamfer cero coma quince el centro vamos a dos picamos ahora mesh smooth y subimos interacciones a dos ya que con el mesh smooth ven que es lo mismo se ve un poco facetado con interacciones en dos ahora se ve ven una forma bien regular vamos a aquí en box ahí está vamos a mover el eje de pivote aquí con affect pivot only lo movemos aquí al borde para poder alinear la pieza justo lo hace ahí estamos a ver qué pasó ahora sí que ya le he hecho con Bertú y Poli Ahí está. Seleccionamos los bordes de aquí y vamos a hacerle un redondeado en esta parte. Lo vamos a hacer con un chamfer. Así. Con dos chamfers está bien. Esta cara de aquí lo vamos a borrar ya que no se ve no es necesario que esté como dijimos antes vamos a cut creamos las conexiones necesarias ahí está vamos a hacer lo mismo aquí pero ahora en esta línea vamos aquí chamfer perfecto Vamos a hacer algo, vamos a hacer aquí, no, mejor no, no dije nada, hacemos cut aquí, 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 perfecto, elegimos estas caras de aquí, a ver, Sí, le aplicamos un insert o mejor aún vamos a hacer lo dejamos ahí creamos aquí mejor ahí creamos dos conexiones dos conex vamos a poner lo separamos bastante ahí está vamos a crear ahora dos conexiones aquí y con cut vamos a unir estos vértices cosa que la pieza nos quede prolija ahí está ahí hice una 
estupidez, ahora no, ya está. Vamos a clicar aquí, extrude, como lo que el normal, hacemos ahí, perfecto. Ahora puedo hacer el chamfer a toda la pieza. Aquí seleccionamos los bordes. Ahí, ahí. Vamos a poner el F3 para ver modo alámbrico, va a ser más fácil. A ver, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Ahora aplicamos chamfer 0,15. Ahora para, a ver, esperen, esperen. Aquí hay una línea de más. Ahora sí, chamfer. Aquí hacemos lo mismo que hicimos el tutorial pasado. Eh, perdón, hace un ratito. Más que el tutorial pasado no lo hicimos. Y hacemos inset un valor muy pequeño, clic, collapse, elegimos aquí, elegimos estas líneas, ahora sí, vamos a ver cómo queda con Mesh Smooth. Interacciones en dos. Perfecto. Clic derecho en Isolate. Y aquí tenemos nuestra parte. Podemos añadirle un grupo. Ahora, tac, tac, tac. Podemos hacerle un grupo. Le aplicamos simetría en modo distancia. Recuerden, todas las piezas que hagan simétricas o que le apliquen simetría siempre es bueno hacerlas en modo distancia. ¿Por qué? Porque cuando materialice, le aplique el, el on-wrap. Las texturas que voy creando acá automáticamente se me hacen en el otro lado. Es para evitar que hacer todo dos veces. Si no, va a ser un tremendo dolor de cabeza. ¿sí? Créanme que lo he comprobado. Hasta aquí vamos a llegar en esta parte del tutorial. No dejen de seguirlo en nuestra página de Facebook, ¿sí? en nuestro canal de YouTube para recibir así todas las noticias y ver las siguientes partes. Nos vemos en la siguiente parte. Chao. Okay.